こんにちは、春ンです。今日はね、ドキドキボードゲーム、エポック社さんから出てます、脱出 T-Rex パニックゲーム、こちらで遊びたいと思います。大きいゲート、扉があるんだけど、それを壊して T-Rex が、ドカーンとこう出てくるっていう。激しそう。で、緊急ボタンで救助要請、これを押すことによってどうなるかとかもね、うん、気になる。で、くるっと回して、後ろ、遊び方が書いてるんだけど、1番、恐竜たちが大暴れ、救助ヘリを呼びに緊急ボタンへ向かおう。ね、恐竜のプレートがあって、まあ、あの、人ですか。隊員さんとかがいてるんだけど、まあ、に、逃げると。で、トイレに避難。あ、あったね。ジュラシック・パークの映画でもね、こう、トイレに入る。<笑>あの、マシンあったよね。えー、恐竜と遭遇。トイレに逃げ込もう。ダメだよ、トイレに逃げたらもう潰れちゃうから、建物がね。で、3番、緊急ボタンを何度も押して、救助ヘリを呼ぼう。扉の向こうから T-Rex が襲ってくるかも。あ、これだこれ、緊急ボタンね。押して救助ヘリを呼ぼうって、押すことによってなんかあんのか、それがね、わかんないですね、これね。で、T-Rex の向こうからザカーンってこう出てくるかもしれないっていうことで、あ、なるほどこれボタンを押して、どのタイミングかで多分ね、T-Rex が出てくるんでしょうね。で、食べられちゃって、たらアウトみたいなそんな感じかなで最後脱出成功カードを集めるとヘリポートが出現のようですねセット内容はこんな感じとなってますねまあ、ボードゲームって言ってもなんかそんなにマスがねないから<笑>難しくはなさそうでは箱から取り出しますチャンネル登録がまだの方は登録よろしければ高評価の方よろしくお願いしますこれが T-Rex 意外と大きい。遊ぶ準備ししていきましょうまずは下に引くゲームボード、えー、ここがスタートになっているでここにねあのー、コマを置いてサイコロ振って、えー、進めていくんだけどレンジャーコマと一緒に恐竜コマっていうのもあって一緒に動かすんですよ、うん、で、えー、サイコロ2個あるから恐竜,の恐竜用のコマもあるんでそれで進めていくんだけどえっ、ー、とねこの赤色の部分これこれはね、大きい恐竜のコマがあるから、そ、それ用ですね。大きい恐竜用の、こう、えー、進めるところですね。えー、枠になってて。だからね、インドミナスレックスが大きい恐竜なんだけど、それ専用の、このルートになっていると。はい。で、えー、プリントの方はね、こんな感じとなってて、まあ、マスはね、少ないんですよ。だから、なんかこれ、ぐるぐるぐるぐるね、こう回るような感じになっていると。ゲームボード後ろに置く大きいゲートかっこいいねでここもねはいちゃんとマスがあってでここにトイレをセットするようですねで緊急ボタンこれを何回か押すと多分この巨大な扉が開いて、えー、距離が出てくるんじゃないかと。扉の後ろに t レックス待機してます<笑>。あの、お座りして待機してる。ボードゲームの t レックスとしてはかなりしっかりとした形になってるよね。全長がね、約30センチの t レックス。色はま、茶色カラーで、まあ、こんな感じ。待てるのね、t レックスのフィギュアみたいな感じで、めちゃめちゃクオリティ高いよ。見てこの顔。あ、口開閉するんだ、これ。すげえ。はい。で、まあ、こんな感じ。前足とかも、あ、動かせそう。これ、動かせますね。こちら、アニア、ワイルドバージョンの T-Rex を、えー、横に並べるとこんな感じで。大きいですよね。少し前のダメージ T-Rex。はい。こちらと大きさを比べるとですね。まあ、これと比べるとやっぱ小さいですね。
このサイズはねマテルの恐竜フィギュアではないなんだろう、うん、中ぐらいより中型よりもちょっと小さいもうちょっと小さいかなっていうサイズなんでこれぐらいのフィギュア欲しいねめちゃめちゃ可愛いゲームね進めてこの台の上ですねこの上にこうコマが、えー、乗るとですねこの緊急用の、えー、ボタンを押さないとダメなようで押しますねえ大丈夫あー大丈夫だよ危ない危ない危ない今ので終わりかって思った今焦った何回か押すと出てくるんですよ多分おー怖っフェイントこれちょっと動くいやいやドキドキするよこれまだえ、なかなか出てこないね。間違ってるとか出ません。お<笑>鼻先で扉を何回かね、軽く押してたけど、あれフェイントですよ。すごいやん、これ。めっちゃ勢いよく。扉破壊してるし。で、またね、も元に戻すときは後ろにね、お座りさせると。飛んでた扉をね元に戻してえー、もう一回行こうか結構ね押さないと出てこないガザンのドキドキとは比べ物にならないぐらいびっくりするこれ<笑>面白いねあのゲームしなくても個人的にはもうこれだけで結構テンション上がるゲームボードのこれ後ろの方に穴があるんでこれ突起があるから位置合わせてこう置くとセットするとこんな感じとなりましたこの下のゲームボードはそんなに大きくないけど後ろのゲートのこの迫力すごいね恐竜カード12枚ありますもう最後にこのカードの点数を競うんでこれをいかにいっぱい集めるかっていうのがね大事ですね1点ディメトロドン2点ディモルフォドン、えー、ガリミムスはこれね1点ねかわいいこれ走ってるよでこちら、えー、2点スティギモロク3点シノケラトプスね綺麗な色ですね4点ブラキオサウルス5点はブルーあ高いねブルーの点数そして6点は T-Rex うんこれ一番高いんじゃないので4点テレジノサウルスわかっけえこれであーちょっと待ってよスピノサウルス点数低いやん3点ですねで5点がカルノタウルス6点はモーササウルスかこう良すぎるヘリポートのマスがあるからここにね恐竜カードを置いておきますでえっ、ー、とね恐竜カードをまあ、えー、ゲームを進める中で、えー、めくっていって最後なくなるじゃないですかじゃあヘリポートがこれ出てくるんでこれが出ると脱出ができるようになるみたいでちょうどこのマスで止まらないとダメなんだけど止まると、えー、ゲーム終了となってて、えー、最後、えー、自分が持っている、えー、カード何点あるのかで競い合うようですねだからね一番早く脱出したからといって、あのー、勝ちではないみたいで持ってる恐竜カードのこの点数ですねが何点なのかっていう。早く脱出すると、あのー、なんかもらえるこのね、恐竜カードが、えー、枚数が違うくて、一番早くね、ゲーム終了した方は2枚カードもらえて、その後からは1枚になるみたいなんだけど、カードがね、なかったらもらえないらしい。ゲーム始めるのに、こちらのレンジャーコマ6種類あるんだけど、この中から、えー、1体選んでね。こうえー、スタート位置に置くんだけど、えー、くるっと回すと<笑>後ろ姿これねすごくない、はい、全部ねちゃんと後ろ姿のプリントもしてあってで1体だけでちょっとねコマスタンド1個足んないんですよだからまあ使いたいのがあればねこれ入れ替えて使えばいいですねはい差し込んでまあこんな感じこのゲーム自分が選んだレンジャーコマを動かすだけじゃなくて恐竜コマも動かして遊ぶゲームになっててえー、恐竜の方はですねインドラプトルこれひっくり返しても同じですねそしてバリオニクスにディロホサウルスのはいこれ小さいコマ3体と恐竜コマ台
。インドミナスレックス。これだけがね、あの、大きいのになってて、さっき言いました、えー、ゲームボードの下、赤色のマス、えー、この子だけ進めるようになってますね。こちら、ライフチップ、1人2枚、えー、配るようになってて、えー、レンジャーコマがね、あの後ろの台ですね、にこうセットしてて、T-Rex が飛び出してきた場合ですね、レンジャーコマが巻き込まれた時に、これダメージを負うということで、自分のライフチップをこのね、傷マーク、裏返しにして、レンジャーコマをスタート位置に戻すみたいですね。ライフチップが2枚ともこう傷になっちゃうと、もうプレイヤーはゲームオーバー。まあ、そうなるともう負けということですね。恐竜コマも、えー、一緒に乗ってた場合は、ゲート前のステージ上にいた、えー、全ての恐竜コマを獲得することができるようになってるようですね。早速やってみましょう。スタート位置にレンジャーコマ、勇敢な、はい、えー、3人選びました。真ん中に恐竜の、えー、小さいコマですね。3体、えー、ここ、えー、置きます。インドミナスレックスはこの大きいマークがある。ここがスタートですかね。ここに置きましょう。2種類のサイコロがあって、えー、レンジャー用のレンジャーダイス。ここは足のね、形があって、まあ、この、えー、数によって進めていくっていう。そして同じく恐竜のダイスですね。はい、恐竜の、えー、足跡があって、このね、赤いのはインドミナスレックス専用。恐竜ダイ、を動かすのにこれを使うようです。2個のサイコロ転がします。レンジャーダイス2、恐竜ダイス2。この方から行きましょう。ちょっと貫禄あるね。2案、2案行きましょう。はい、1。1 1そして、こっちかな ?2。2恐竜も進めましょう。まあ、どれでもいいんだけど、バリオニクス1。1。そして、えっ、ー、とね、この小さい恐竜は、あの、レンジャーと同じ道なんで、ここ。はい、2。まあ、こんな感じで、えー、振ってですね、えー、とレンジャーが1の恐竜が2レンジャーを動かします作業員の方ですかねはい1恐竜2でしたよねはいバリオニクスのところと同じですね重なりましたレンジャーが1で来ました恐竜第1女性のこう警備の方かなめちゃめちゃかっこいいねはい1そして横恐竜大、えー、1これ恐竜大はなかなか進まないね。こんな感じで2個のダイスを転がして、えー、レンジャーとあと恐竜の駒を進めていくんだけど、レンジャーとこの恐竜の駒が重なると、ゲート前のトイレに避難するんだけど、トイレセットするの忘れてました。こちらトイレね。はい。を、ここに置いて、レンジャーダイスを、はい、この上に乗せます。トイレに入ったレンジャーコマ、えー、次のターンで、えー、ダイスを、えー、転がしてね、で、出目に従って、えー、青い矢印の方、そう、どちらか選んでトイレから出ることができるようになってて、上かこの横か選ぶことができるようになってて、まあ、そんなに変わんないよね。レンジャーに恐竜ダイスを振って、レンジャーに、えー、ここから、えー、ニーアンを動かします。まあ、どっちでもいいってなった、なってたんで、1、そして、こう、来ての2と。はい。で、あとはまた、えー、同じように、こう、ぐるぐる回していってですね、あ恐竜と重なった場合は、トイレに避難するようになってますね。もうなんかすぐに壊れてしまいそうなトイレになってるね。恐竜とレンジャーが重なっても問題ない場所があって、セーフティーゾーンはこの2箇所。ここと、あとスタート、まあ、ここに止まった時は恐竜と重なってもそのままあの進めることできるみたいですねそれ以外でこう重なっちゃうとトイレに避難しないとダメなようですでダイス振って312えどっちでも選べるんだけど3プッシュを超えてステージ上にどこかに止まると緊急ボタンを。押さないとダメなようで、押します。うん、一回じゃ、ね、飛び出てこないね。T-Rex が出なかった場合、恐竜カードを1枚引くことができるようになってて、3点のシノケラトプス。まあ、と、点数がね、高い方がいいんで、ちょっと低いね。T-Rex は6点だからね。いやー、うん、やっぱ T-Rex ゲットした人はかなり勝ちやすくなるよね。このゲーム、レンジャーコマだけじゃなくて、恐竜コマも動かすんで、恐竜コマも当然このステージ上に行くんでね。
。はい。この上に乗っちゃうと、プッシュを超えて乗っちゃうと、押さないとダメみたい。押します。せーレンジャーコマ T-Rex が出なかった時はめくって何の恐竜か見,見たんだけど恐竜の場合はねこの横にこうやって置いとくみたいですねで最後、えー、ゴールした順にこうカードがもらえるっていうことになってるようですこのゲームレンジャーだけじゃなくて恐竜もね動かすから結構大変ですよね3と11上いきます3恐竜と重なったよ。まあ、ト,トイレに行く。え、その前にこれ一回押さないとダメなのかなこの時。重なるとやっぱトイレに避難しないとダメですよね。はい、ここに行きましょう。トイレに行きます。恐竜コマダイ。はい、まあ、動かして。まあ、こんな感じでゲーム進めていきます。で、ゲームを進めてこの緊急ボタン何回か押してね、この、えー、カードを、えー、ゲットしたりして、えー、いくんですが、こんな風に T-Rex が出てきた場合はですね、ライフチップを、はい、ひっくり返すと、これが2枚になっちゃうとゲームオーバー、ゲームオーバーなんで、気をつけないとダメなんだけどね。T-Rex なかなかね、飛び出してこないから、2枚は、うん、ゲームオーバーにはなりにくいような気はするんだけどね。ゲーム進めながら、こうカードをね、めくっていって、で、横にも置いたりしながら。はい、まあ、こんな感じで進めていってですね、最後のカードがなくなると、はい、脱出用のヘリポートが見えましたんで、ヘリポートのマスが、ね、カードがなくなって出るまでは、もうみんなくるくるね、<笑>あの、回っとかないとダメなんですよね。で、ヘリポートが出た時点でもうここに止まったらゴールという、はい、まあ、そんな感じになってるようで、ゲットしたカードのこの点数によって勝負が決まるから、早くね、ゴールしたら勝ちっていうわけじゃないですよね。だから難しい。ね、これだと、えー、9点、11点になるんでね。いや、11点ってかなりいいんじゃない ?5 点の高得点のカードをゲットできてるから、これ大きいよね。低いのだと1点だからね、これ出るとなかなかちょっと難しくなるかもしれませんね。いや、でもね、これ、面白いから、すごいシンプルだけど、面白い。あの、恐竜と、あと、えー、レンジャー、自分の駒を動く、2種類動かすっていうのが変わってる。<音声>こちら、エポック社さんから出てます、ジュラシック・ワールド大脱出、T-Rex パニックゲーム。えー、少し遊んでみたんですが、下に引いてるゲームボードのこのマスがね、あんまりないから、そんなね、うん、なんかこう、進めていってなんかあるとかあんまりないんで、どうなんだろうって思ったんだけど、これはね、面白い。自分の駒、レンジャー駒だけじゃなくて、恐竜駒もね、動かすから、ちょっと難しいよね。T-Rex の緊急用ボタン、これ、ドキドキする、本当に。なんかね、鼻先で扉を押すんですよ。なんかあれがいやらしいよね。<笑>来るか来るかみたいなね。ドキドキしちゃう。こちら、ヨドバシカメラさんで購入したんですが、4040円になってました。はい、えー、よかったらぜひね、参考にしてください。はい、ということで、えー、今回はこの辺で今日の動画も最後までご視聴いただきありがとうございます。今回レビューしたこちらのドキドキゲーム、えー、感想なんかぜひコメントでお聞かせください。では次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバーイ。